வணக்கம் இலங்கை மேற்கிந்திய தீவு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரு நாள் தொடர் முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் இந்த தொடர் முடிவடையும் போது இலங்கை அணி மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்று வெள்ளை அடிப்பு ஒயிட் வாஷ் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் திமுத் கருணாநத்தவின் தலைமையிலும் மிக்கி ஆத்திரவின் பயிற்றுவிப்பிலும் இலங்கையின் குழாமின் ஒற்றுமை இந்த தொடரை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்று இலங்கையை வெல்ல வைத்திருக்கின்றது ஆச்சரியமானால் உண்மைதான் காரணம் மேற்கிந்திய தீவு அணி டெஸ்ட் போட்டிகளை எப்படி விளையாடினாலும் சரி வெள்ளை பந்தை விளையாட்டில் ஒரு நாள் போட்டிகள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போட்டிகள் உலகத்தின் பெரிய அணிகளுக்கு அண்மை காலத்தில் சவால் விடுத்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த இலங்கை அணி சொந்த மைதானத்தில் வைத்து மேற்கிந்திய தீவு அணி வெல்லும் என்று எதிர்பார்க்க இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று இலங்கையின் சுழல் பந்து வீச்சை மையப்படுத்திய இலங்கை ஆடுகள் என்று இரண்டாவது விஷயம் அண்மை காலமாக இலங்கை அணியின் அணி ஒற்றுமை ஒன்று ஓங்கி இருந்தது ஆனால் இலங்கை அணி தெரிவு இடம்பெற்ற விடையில் ஒரு சில வீரர்கள் அணியிலே தெரிவு செய்யப்படவில்லை இல்லாவிட்டால் சந்தகான் போன்றோர் ஏன் அணிக்குள்ளே தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் என்று கேள்வி இருந்தது ரசிகர்களுக்கு நேற்றைய ஆறு ஓட்டங்களிலான இலங்கையின் வெற்றியோடு அந்த கேள்விகள் எல்லாம் அப்படியே மறைந்து போனார் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கண்டி பள்ளைக்கரை மைதானத்தில் இலங்கை அணி பெற்றுக்கொண்ட அற்புதமான இந்த வெற்றியானது இலங்கை அணியின் மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற வெற்றியை உறுதிப்படுத்தியது அதுவும் இந்த மூன்று வெற்றிகளும் எவ்வாறு பெறப்பட்டன என்று பார்ப்பதற்கிடையில் இன்று காலையில் உங்களுக்காக சூரியன் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் பகுதியில் அஞ்சலோ மேத்யூஸ் எவ்வாறு தன்னுடைய நான்கு விக்கெட்டுகள் மூலமாக இலங்கை அணிக்கு ஒரு அசாத்தியமான போட்டி ஒன்றை வென்று கொடுத்தார் என்பது பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மூன்று போட்டிகளின் வெற்றிகளையும் நாங்கள் பார்த்தால் முதலாவது போட்டியில் இலங்கை அணி மயிரிழையால் ஒரு விக்கெட்டால் வந்தது வானிது ஹஸ்தங்கவின் பொறுமையான துடுப்பாட்டம் இலங்கை அணிக்கு ஒரு புதிய சகலதுரை ஹீரோ ஒருவரை கொண்டு வந்திருந்தது அது ஒரு மகிழ்ச்சி இரண்டாவது போட்டியை பொறுத்தவரை இலங்கை அணியின் அற்புதமான அபாரமான வெற்றி நூற்று அறுபத்தோரு ஓட்டங்களால் வெற்றி பெறப்பட்டது அங்கே இரண்டு சதங்கள் இரண்டு பேரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட அதிகூடிய ஓட்டு எண்ணிக்கையிலே பெற்றுக்கொண்டார்கள் குசல் மெண்டிசம் அபிஷ்க பெனாண்டோ பந்து வீச்சிலும் இலங்கை அணி சுழல் பந்து வீச்சில் தங்களுடைய வித்தியை காட்டியிருந்தது வணிது அசரங்கவின் கூகுளி பந்துகளை ஒரு பக்கம் நாங்கள் ரசித்தோம் இன்னொரு பக்கம் லக்ஷன் சந்தகான் இலங்கை அணிக்கு அது பெரிய பிரம்மாண்டமான வெற்றி மனதில் மிகப்பெரிய திடத்தையும் கொடுத்தது தொடர் வெற்றியையும் இலங்கை அணி பதிவு செய்து கொண்டது இந்த மூன்றாவது போட்டியின் வெற்றி மிக முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் இலங்கை அணி முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது எப்படி அணியில் எல்லா வீரர்களும் எல்லா துடுப்பாட்டு வீரர்களும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தார்கள் அதிகபட்சமாக ஐம்பத்தைந்து ஓட்டங்கள் குசல் மெண்டிஸ் அதுவும் குசல் மெண்டிஸ் போமுக்கு துடுப்பாட்டத்தில் திரும்பியிருப்பதும் அவரது கடுத்தடுப்பு உருப்பட்டிருப்பதும் இலங்கை அணிக்கு மகிழ்ச்சியான விடையும் இன்னொன்று இலங்கையின் அத்தனை பேரின் பங்களிப்பு இருந்ததன் காரணமாக அதிகமான ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டும் அதிலே குறைவான அதிக ஓட்டு எண்ணிக்கை தனிநபர் ஓட்டு எண்ணிக்கை பெறப்பட்டதுமான ஒரு சாதனை பதிவாகி இருக்கின்றது அதுவும் இலங்கை அணி வெற்றி பெறும் வேளையில் இலங்கை அணி வெல்லுமா என்ற கேள்வி இருந்தது காரணம் மேற்கிந்த தீவுகளின் நினைப்பாட்டம் முதல் நான்கு பேர்களும் அதிகப்படியான ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுத்தார்கள் இலங்கை அணிக்கு விக்கெட்டுகள் தேவைப்பட்ட வேளையில் உடைக்கக்கூடிய பந்து வீச்சாளர்கள் இருந்த நேரத்திலும் கூட இரண்டு பேருக்கு உபாதை நுவான் பிரதீப்பின் உபாதையும் அதுபோல தனஞ்சய் டி செல்வாவின் உபாதையும் செய்து இலங்கை அணிக்கு பந்து வீச்சாளர்களை குறைவுபடுத்தியது அந்த குறுக நிவர்த்தி செய்ய இலங்கை அணி நாட வேண்டியிருந்தது அண்மை காலமாக அதிகமான ஓட்டங்களை கொடுக்கின்ற ஒரு பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்ற திசர பேர் தான் இன்னொருவர் அஞ்சல மேத்யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இல்லாவிட்டால் மிக நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அவர் பந்து வீச இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்களுக்கு பிறகு இல்லையா அவர் பந்து வீச வந்திருந்தது உலக கிண்ண போட்டிகள் அதுவும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிராக அந்த போட்டியில் அவர் வீசி ஓவரில் அவர் கைப்பற்றிய விக்கெட்டின் மூலமாக இலங்கை அணி உலக கிண்ண போட்டிகளில் அசைக்க முடியாத போட்டி ஒன்றை வந்ததை எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நேற்றைய நாடியில் அவர் தான் அதுவும் மேத்யூஸ் பத்து ஓவர்களை முழுமையாக வீசி நான்கு முக்கியமான விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியது கவனிக்கக்கூடியது மேத்யூஸ் இந்த தொடரில் துடுப்பாடத்தில் சறுக்கி இருந்தார் ஆனால் அவரது பந்து வீச்சு மறுபடி பழைய வலிமையை பெற்றுக்கிறது களத்தடுப்பில் அதே அளவு உற்சாகத்தை காட்டுகிறார் இதனால் தான் தலைவர் திமுத் கருணாநாத்ன நேற்றைய பரிசளிப்பு நிகழ்வின் போது குறிப்பிட்டிருந்தார் இலங்கை அணியில் இப்போதைக்கு வயது கூடிய வீரர் மேத்யூஸ் ஆனால் அவர் விளையாடும் விதத்தை பார்த்தால் அவர் தான் வயது குறைந்தவர் போல இருக்கின்றார் என்று பாராட்டியிருந்தார் மொத்தமாக இந்த தொடரை நாங்கள் இங்கே எடுத்து பார்த்தால் வனிது அசரங்கவின் சகல துறை திறமை அவருக்கு தான் தொடர் நாயகன் விருது கிடைத்தது மேத்யூஸ் போட்டியின் சிறப்பாட்டுக்காரர் ஆனால் இலங்கை அணிக்கு என்னென்ன நன்மைகள் என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம் குசல் மெண்டிஸுக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கின்றது துடுப்படத்தில் மட்டுமல்ல கடத்தடுப்பில் வனிது அசரங்க இலங்கையின் சுழல் பந்து வீச்சில் குறிப்பாக ஒரு நாள் ட்வெண்ட்டி டுவெண்டி போட்டிகளில் முக்கியமான சுழல் பந்து வீச்சாளராக மாறியிருக்கின்றார் வேக பந்து வீச்சு ஒரு பக்கம் திடமாக இருக்கின்றது கடத்தடுப்பு அண்மை காலமாக சறுக்கி போயிருந்த கடத்தடுப்பு மிக்கி ஆத்தரின் பயிற்றுவிப்புக்கு பிறகு மிக சிறப
குறிப்பாக அணிக்குள்ளே இருக்கின்ற லக்ஷ்யா சந்தகான் இந்த தொடரில் அவர் தான் மிக மோசமாக விளையாடிய இலங்கை வீரர் என்று சொன்னாலும் மிக இல்லை ஆனால் இரண்டாவது போட்டியில் அவர் மூன்று விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார் இப்படியான ஒரு சில மாற்றங்களை மட்டும் கொண்டு வந்து இலங்கையை சீரான ஒரு அணியாக அதிக மாற்றங்கள் இல்லாத ஒரு அணியாக கொண்டு செல்லும் இடத்தில் இப்படியான வெற்றிகளை இலங்கை அணி அடிக்கடி சுவைக்க முடியும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் ரசிகர்களாக பார்த்திருப்பீர்கள் மிக்கி ஆத்தர் இலங்கை அணி விக்கெட்டுகளை எடுக்கும் நேரத்தில் எல்லாம் இலங்கை அணியின் மைக்கற்கள் அடைய போவது எல்லாம் இலங்கை அணி வெல்லும் போதெல்லாம் ஒரு சின்ன குழந்தை போல குதிகை அளிப்பது அதுதான் அவரிடம் எதிர்பார்ப்பது பாகிஸ்தான் அணிக்கு குறுகிய காலம் பயிற்சி பாடராக இருந்தபோது அவர் பெற்றுக் கொடுத்த வெற்றிகளின் போது அவர் அவ்வாறு தான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் இலங்கை அணிக்கு இப்பொழுது ஒரு நல்ல பயிற்சி பாடல் கிடைத்திருக்கின்றார் நல்ல ஒரு வழிகாட்டி கிடைத்திருக்கின்றார் அதுபோல தலைவராக திமுத்தும் இருக்கின்ற இந்த தருணத்தை இலங்கை அணி பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரில் லசித் மாலிங் அணிக்குள்ளே வரும்போது இது நடக்குமா சந்தகான் மீண்டும் அங்கே தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அவரை தொடர்ந்து அணியிலே வைத்துக் கொள்ள போன்றார்கள் அந்த கேள்விதான் ரசிகர்களை போட்டு வாட்டி எடுக்கின்றது இனி சில முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் நீங்கள் பார்த்து முறை சொன்னால் தரவுகளுக்கு செல்வது கிடையாது சாதனை பட்டியலுக்கு செல்வது கிடையாது இலங்கை அணியின் தலைவராக திமுக கருணாத்னா இப்பொழுது தனது நிரந்தரமான இடத்தை டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமல்ல ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் வைத்திருக்கின்றார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளிலும் கூட அவரை தலைவராக்கினால் என்ன வந்து என்ன தோன்றுகின்றது பதினான்கு ஒரு நாள் சர்வதேச போட்டிகள் அதில் பத்து போட்டிகளில் வெற்றி இப்போதைக்கு அவரது வெற்றி சதவீதம் எழுபத்தொன்று தசம் நான்கு இரண்டு நீங்கள் இலங்கை அணியின் தலைவர்களின் வெற்றி சதவீதங்களை எடுத்து பார்த்தால் அண்மை காலமாக நூறு சதவீதத்தை எடுத்த ஒரே ஒரு போட்டியில் தலைமை தாங்கிய ரவி ரட்நாயக்காவை தவிர இலங்கை அணியின் மிகச்சிறந்த தலைமைத்துவ சதவீதத்தை வெற்றி சதவீதத்தை கொண்டிருப்பவர் திமு இவருக்கு அடுத்த இடத்துங்களில் தான் இருக்கின்றார்கள் இலங்கை அணியின் அண்மை கால மிக வெற்றிகரமான தலைவர்களான மகேல ஜவர்தனவன் சங்ககாரவன் சங்ககார அறுபத்தைந்து தசம் எட்டு மகேல ஜவர்தனன் நூற்றி இருபத்தாறு போட்டிகளில் தலைமை தாங்கி அறுபத்தி எட்டு தசம் மணிக்கும் ஐம்பத்தெட்டு என்ற சதவீதத்தை கொண்டிருக்கின்றார் அறுபத்தெட்டு போட்டிகளில் வந்திருக்கின்றார் அந்த இடத்தில் ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு தலைவராக திமுத்தி இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றார் காரணம் இவருக்கு முதல் தலைமை தாங்கிய லசித் மாலிங் ஒன்பது போட்டிகளில் தோல்வி அதுபோல இப்போது தரங்க இருபத்தி ரெண்டு போட்டிகளில் நான்கு போட்டிகளில் மாத்திரமே வெற்றி என்று மோசமான பெறுபவர்கள் இருந்தனர் எனவே இலங்கை அணிக்கு இப்பொழுது நம்பகமான ஒரு தலைவராக திமுத் கிடைத்திருக்கின்றார் அவரது துடுப்பாட்டம் இந்த தொடரில் பெரிதாக பிரகாசிக்கவில்லை தொன்னூற்றி ஏழு தான் அவரது துடுப்பாட்ட ஓட்டங்களாக இருந்தனர் ஆனால் இலங்கை அணியின் சார்பாக அபிஷ்க பெர்னாண்டோ இருநூற்று ஆறு ஓட்டங்கள் ஒரு சதம் ஒரு அரைச்சதம் குசல் மெண்டிஸ் ஒரு சதம் ஒரு அரைச்சதத்தோடு நூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு ஓட்டங்கள் இந்த இரண்டு பேரும் தலா இருபது நான்கு ஓட்டங்களையும் குசல் மெண்டிஸ் இரண்டு சிக்ஸர்கள் அபிஷ்க பெர்னாண்டோ ஒரு சிக்ஸரையும் பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள் இவர்களை விட கூடுதலான ஓட்டங்களும் கூடுதலான நான்கு ஓட்டங்களையும் எடுத்துக் கொடுத்தவர் ஷாய் ஹோப் இந்த தொடர் முழுவதும் மேற்கிந்த தீவுகளின் ஒரே நம்பிக்கை அவர் ஒரு சதம் இரண்டு அரை சதங்கள் நேற்றைய நாளிலும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நின்று பிடித்திருந்தால் ஹோப் இந்த போட்டியை வந்து கொடுத்திருப்பார் மீக்கிந்த தீவின் துடுப்பாட்டத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன தவறு அவர்கள் ரொஸ்டன் சேஸை நம்பவில்லை இவர் அடித்தாட மாட்டார் என்று சொல்லி அடித்தாடக்கூடிய வீரர்கள் என்று கருதப்படுகின்ற அத்தனை வீரர்களை மேலே அனுப்பினார்கள் அதில் கை கொடுத்தது ஒரு பக்கம் அணித்தலைவர் பொலாட் இன்னொரு பக்கம் ஃபேவியன் அலன் தேவையானால் மட்டும் இன்னும் அந்த குசல் மெண்டிஸ் பிடித்திருந்த அந்த பிடி மட்டும் தவற விடப்பட்டிருந்தால் போட்டியை முற்றும் உள்ளதாக மேக்கி இந்த தீவுகளின் வசம் காரணம் இலங்கை அணி வந்தது ஆறு ஓட்டங்களால் தேவையானால் மூன்று சிக்ஸர்களை விளாசி தள்ளியிருந்தார் மேக்கி இந்த தீவுகள் அப்படியான வீரர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றார்கள் ஆனால் டெரன் ராவோ அதுபோல ரோஸ்டன் சேஸ் போன்ற வீரர்களை நம்ப மறுக்கின்றார்கள் இந்த தொடரில் கூடுதலான ஓட்டங்களுக்கு குவித்தவர் ஹோப் என்று சொல்லியிருந்தோம் திசர பெர்ரா வனிதோ ஹசரங்க இந்த இரண்டு பேரும் குறிப்பாக திசர பெர்ராவை கழுவி ஊற்றாத தமிழ் சமூக இணையதளங்கள் இல்லாவிட்டால் கிரிக்கெட் வலைத்தளங்கள் கிடையாது ஆனால் அவர் அடித்தாடிய விதம் நூற்று ஆறு ஓட்டங்கள் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து தசம் எட்டு ஒன்பது தேவையான போது ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்தி இருந்தார் வனிதோ ஹசரங்க தொடரின் நாயகனாக அவர் தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு அவரது சுழல் பந்து வீச்சு மட்டுமல்ல அவரது பந்து வீச்சில் கைப்பற்றிய நான்கு விக்கெட்டுகள் மட்டுமல்ல துடுப்பாட்டத்தில் அவர் பெற்றுக் கொடுத்த எழுபத்தைந்து ஓட்டங்களும் காரணம் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்றி இருபத்தி மூன்று தசம் மூன்று ஒன்றாக வைத்திருந்தார் இலங்கை அணியின் தடுமாறிய தொடுப்பாட்டு வீரர்களை பொறுத்தவரையில் மத்தியூஸ் பதினெட்டு ஓட்டங்கள் தனஞ்சய் அடி செல்வா குறைவான ஓட்டங்கள் அதுபோல இசுரு உதாரணமின் தொடுப்பாட்டத்துக்கு என்னாச்சு என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது இனி பந்து வீச்சு பக்கம் போனால் அங்கேயும் கூடுதலான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர் ஒரு மேற்கிந்த தீவழி வீரர் அல்சாரி ஜோசப் எதிர்காலத்துக்கான மேற்கிந்த தீவளின் மிகச்சிறந்த இளைய வேக பந்து வீச்சாளர் பத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் சராசரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே பதினாறு தசம் நான்கு ஆனால் ஏனைய மேற்கிந்த தீவளின் பந்து வீச்சாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஓட்ட வேகங்களை
இன்னும் ஒன்று மேத்தியூஸ் யார் எதிர்பார்த்தார்கள் இந்த தொடரில் மொத்தமாக பதினெட்டு ஓவர்களை வீசி ஐந்து தச மூன்று மூன்று என்ற வேகத்திலே தான் ஓட்டங்களை கொடுத்து முக்கியமான ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியிருந்தார் மேத்தியூஸ் இப்பொழுது கட்டாயமாக இலங்கைக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு சகல துறை வீரர் இன்னொரு பக்கம் இலங்கையின் கள்ளத்தடுப்பும் ஓங்கி இருக்கின்றது ஆனால் குசல் ஜெனிபெராவின் விக்கெட் காப்பை இலங்கை அணி கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு நாள் போட்டிகளில் சில தீர்க்கமான தருணங்களில் சில பிடிகளை விடுவதும் அதுபோல் ஸ்டம்பிங்கள் சிலவற்றை தவற விடுவதும் இலங்கை அணிக்கு பாதகமாக இருக்கும் இப்பொழுது பானுக்கு ராஜபக்ச தசும் சானக்க அதுபோல் ஊஷத பெர்னாண்டோ மற்றும் மீண்டும் அணிக்குள்ளே வரக்கூடிய தனுஷ்க குணத்திலக ஆகியோர் வந்தால் அணியின் நிலை என்ன யார் யார் வெளியே செல்ல போன்றார்கள் இந்த ஆரோக்கியமான போட்டி வந்து வரப்போகிறது ஆனால் இந்த தொடரை பொறுத்தவரையில் இலங்கை இங்கே கவனிக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயமாக அமைந்தது மேற்கிந்த தீவுகளின் பூரான் சீஸ் பிராவோ பொராட் போன்ற வீரர்கள் ஒவ்வொரு போட்டிகளும் பிரகாசித்தும் ஹோப்பை நான் சொல்லாமல் விட்டேன் ஹோப் காரணம் எல்லா போட்டிகளிலும் கலக்கிய ஒருவர் இவர்கள் எல்லோரும் கலக்கியும் கூட இலங்கை அணி வென்றது சொன்னால் மூன்று விடயங்கள் தான் ஒன்று அணி ஒற்றுமை இரண்டாவதாக இலங்கை அணியின் கடத்தடுப்பு மிக சிறப்பாக அமைந்தது மூன்றாவது இலங்கை அணியின் தலைமைத்துவமும் வழிகாட்டல் திறமை இதையே நுட்பத்தை இலங்கை அணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை கடைபிடித்துக் கொண்டால் ஒன்று உலகக்கிட நோக்கி இலங்கை அணி பயணிக்கலாம் இரண்டாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தொடரிலும் இலங்கை அணி வெற்றிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் இதை லசித் மாலிங்க தலைமையிலான இலங்கை அணி கடைபிடித்துக் கொள்ளுமா என்ற கேள்வி எழுகின்றது பொலாடின் தலைமையிலான மேக் இந்திய வழங்கி ஆரோக்கியமான அணி இல்லை அது மறுபேச்சுக்கடம் இல்லை ஆனால் வெற்றிகளை பெறும் போது எங்கே அவர்கள் தவறு விடுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அணியின் ஒற்றுமை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அணி எல்லோரும் ஒருமித்து செயற்படுவதோ இல்லாவிட்டால் சரியான திசையில் அவர்களது அணி செல்லும் போது ரன் அவுட் முறை மூலமான ஆட்டம் இழப்புகள் இடம்பெறும் போது அவர்களுக்கு இடையில் குழப்பம் வருவதும் இங்கே கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரில் இருந்து பாருங்கள் இதையெல்லாம் சமாளித்து விடக்கூடிய ஒரு சில ஓவர்களின் போட்டியை மாற்றக்கூடிய ஆண்ட்ரி ரசல் மற்றும் ஹெட்மையர் போன்ற வீரர்களும் சேர்ந்து கொள்ள போந்தார்கள் அணியின் பேலன்ஸை அணியின் சமநிலை தன்மை அவர்கள் சரியாக உணர்ந்து கொண்டால் இலங்கைக்கு இரண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளிலும் ஆச்சரியம் கிடைத்தாலும் அதிசயம் இல்லை ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த வெற்றிகளை நாங்கள் கொண்டாடலாம் இந்த மூன்று வெற்றிகளும் மகத்தான வெற்றிகள் இலங்கையின் இளைய வீரர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து கலக்கி அணியின் ஒற்றுமையோடு பெற்றுக் கொடுத்த வெற்றிகளாக இருக்கின்றன இந்த வெற்றியின் அதே பலத்தையும் அதுபோல வெற்றி மூலமாக கிடைத்த பாடங்களையும் இலங்கை அணி தொடர்ந்து வருகின்ற அடுத்த தொடர்களுக்கு கொண்டு செல்லும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்த்து கிடைச்சு சொல்லிக்கொள்வோம் இலங்கை அணிக்கும் இலங்கை அணி மீது தொடர்ச்சியாக நம்பிக்கை வைத்த ரசிகர்களுக்கும் காத்திருப்போம் ட்வெண்ட்டி டுவெண்டி போட்டிகள் வருகின்ற நான்காம் தேதியும் ஆறாம் தேதியும் இரண்டு போட்டிகளுமே பள்ளைக்கலை மைதானத்தில் இடம்பெற போகின்றன அண்மை காலமாக இலங்கை அணிக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டிகள் இல்லாத ராசியை மீண்டும் இலங்கை அணி சொந்த மைதானத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்குமா அதன் மூலமாக இந்த வருடம் இடம்பெற போகின்ற ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உலக கிண்ட போட்டிகளுக்கு இலங்கை அணி தன்னை திடத்தோடு எதிர்கொள்ளுமா என்று பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிந்து கொள்ளுங்கள் அதுபோல மறக்காமல் சூரியனின் யூடியூபை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதோடு உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சந்திக்கலாம் நண்பர்களை வணக